नमस्कार टॉप न्यूज मध्ये आपले स्वागत पाहणार आहोत दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा गेल्या काही महिन्यांपासून नाराज असलेले काँग्रेसचे दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने मध्य प्रदेशात मोठा राजकीय भूकंप आलाय ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे राजीनामा पाठवलाय विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी हा मोठा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत तसेच आता मध्य प्रदेशामधील पडसाद महाराष्ट्रात देखील उमटणार असल्याचं मोठं विधान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केलंय पुण्यात कोरोनाचे पाच रुग्ण आढळल्याने पुणेकरांमध्ये खळबळ उडालीय तर बारा जणांवर उपचार सुरू आहेत त्यामुळे आय टी कंपन्यांनीही करोना विषाणूचा धसका घेतलाय त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम करण्याची सवलत दिलीय तसेच बायोमेट्रिक मशीनला हात लावल्यानेही करोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता असल्याने बायोमेट्रिक हजेरीही बंद करण्यात आली तसेच अनेक खासगी कंपन्यांनीही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम करण्याची सवलत दिली काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडालीय तसेच शिंदे समर्थक आमदारांनीही राजीनामे दिलेत शिंदे यांच्या राजीनाम्यानंतर सोशल मीडियावर काँग्रेसला लक्ष करण्यात येतं तर शिंदे तो झाकी हे पायलट और देवरा अभि बाकी हे असे मेसेजही पाहायला मिळतात तर भाजप समर्थक आणि काँग्रेसच्या काही तरुण वर्गाकडून आता पुढील नेता सचिन पायलट असे म्हटले जात आहे अनेकांनी पायलट यांच्यासह महाराष्ट्रातील माजी खासदार मिलिंद देवरा यांचंही नाव घेतलंय पायलट आणि देवरा यांनीही शिंदेच्या पावलावर पाऊल टाकले पाहिजे असेही म्हटले जात रामटेक येथून खासदार राहिलेले काँग्रेसचे दिग्गज नेते मुकुल वासनिक यांनी वयाच्या साठीत लग्न केलंय दिल्लीतील आलिशान हॉटेल मौर्य शेरेटन मध्ये हा लग्न समारंभ पार पडला यामध्ये मोजक्याच मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांना निमंत्रण देण्यात आले होते काँग्रेसचे महासचिव आणि माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक यांच्या लग्नात काँग्रेसच्या काही ज्येष्ठ नेते मंडळींनी सुद्धा उपस्थिती नोंदवली रवीना खुराणा असे त्यांच्या पत्नीचे नाव आहे ठाणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी संपवण्याचे काम नाईक यांनी केले असून पालिकेतील भ्रष्टाचार आणि खंडणीला ते कारणीभूत असल्याचा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या आरोपाला गणेश नाईक यांनी प्रत्युत्तर दिले माझ्यावर टीका करण्याची पात्रता तुझी नाही अशा शब्दात नाईक यांनी आव्हाड यांना सणसणीत उत्तर दिले राष्ट्रवादीचे नेते आपल्यावर आरोप करणार असतील तर त्यांना जशास तसे उत्तर देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले अशा टीकेमुळे नवी मुंबईत प्रचाराची पातळी घसरणार हे स्पष्ट होत राज्यात सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यसभेच्या जागांसाठी नावे निश्चित झालेत राज्यातील राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त होणार आहेत त्यापैकी दोन जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि माजी मंत्री फौजिया खान यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले शरद पवार आणि फौजिया खान आज अर्ज दाखल करणार आहेत शरद पवार यांचा राज्यसभा कार्यकाळ एप्रिल महिन्यात पूर्ण होत असून त्यांच्यासह माजिद मेमन यांचाही कार्यकाळ पूर्ण होतोय मात्र यावेळी मेमन यांच्या जागी फौजिया खान यांना संधी देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतलाय मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया ते अलिबाग तालुक्यातील मांडवा दरम्यान दरवर्षी जवळपास पंधरा लाख प्रवासी जलवाहतूक सेवेचा लाभ घेतात या सेवेचे महत्व अलिबाग रोहा आणि मुरुड तालुक्यांसाठी मोठे आहे या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी पूर्वी एकशे ते एकशे रुपयांचा दर आकारला जात होता मात्र आता एकशे ते दोनशे रुपये मोजावे लागणार आहेत तिकीट दरात पंधरा टक्के वाढ करण्यात आली आहे तर मुंबईहून एलिफंटा बेटावर जाणाऱ्या डिलक्स बोटींच्या दरात पंधरा ते वीस रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांना लेखी स्वरूपातील पत्र लिहून सागरी प्रवासातील वाढलेले प्रवासी भाडे कमी करण्याची विनंती केली आहे मनसेच्या चौदाव्या वर्धापन दिनाच्या मेळाव्यात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली राज्य सरकारचे वाभाडे काढण्यासाठी शॅडो कॅबिनेट तयार केले असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटचे भाजपने स्वागत केले मात्र काँग्रेसने मनसेच्या या भूमिकेवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते आता शिवसेनेनेही सामनाच्या अग्रलेखातून मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटवर टीका केली आहे तर हा होता दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा अधिक बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आमच्या फेसबुक पेजला आणि वेबसाईटला अवश्य भेट द्या सविस्तर बातम्यांसाठी आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा पाहत रहा महाराष्ट्र न्यूज ट्वेंटी